Olá, meus amigos do canal! Olha eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu câmera hotel. Opa, beleza, meus amigos? Agradecido a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui agora fazendo esse trabalho. Agradecido ao nosso anjo que nos auxilia. Agradecido a vocês que nos dão a maior força, estão sempre junto com a gente. Que Deus os abençoe. A gente foi convidado para vir nesse local fazer uma investigação, né? É, eu entrei numa loja, né, para comprar e tava olhando as coisas na loja e um senhor veio de encontro a mim e perguntou se eu, se eu era a Rose Aventura. Eu falei, sim, eu sou. E ele falou assim, olha, eu nem acredito, porque ele, eu sigo você, né, e sempre vejo você lá fazendo sua investigação e eu quis sempre falar com você para contar para você algo que aconteceu comigo mesmo. E aí eu fui ouvir ele e ele falou para mim, que ele morava aqui no sítio, né? E ele namorava e naquele tempo ele ia de bicicleta para casa da namorada. E aqui é uma estrada, né? Deixou o carro ali, ó, a estrada aqui pertinho. E ele falou assim que ele descendo aqui de bicicleta, ele viu uma mulher, né? A mulher foi de encontro para ele, já estava escurecendo. Foi de encontro para ele, ele assustou e a mulher do nada desapareceu. Ele que disse que arrumou um desespero tão grande, tão grande, desceu de bicicleta até na casa da namorada, diz ele que depois que ele descia aqui, dizer que tinha uma curva onde tinha café, tinha um cafezal. E ele caiu bem naquela curva assim do cafezal, machucou a perna, quebrou a bicicleta e ele teve que acabar de chegar de a pé, porque assim, ele falou que o medo foi tão grande que tomou conta dele. E paralisou, dizer que o corpo adormecia, ele não acreditava no que ele estava vendo, né? Realmente, gente, quando a pessoa não tem costume de ver, já aconteceu isso comigo, né? Então, quando eu não tinha costume, quando eu... As primeiras vezes que eu comecei, né? Ver, dá um... É, paralisa o corpo da gente, né? A gente fica muito assustado. E ele falou assim que daquele dia em diante, ele não conseguia mais vir até a casa da namorada. Diz ele que vinha de dia, né? E dormia lá para ir no outro dia. Porque ele não conseguia mais passar é, a noite nesse local. E ele pediu para mim vir nesse local, ele falou que assistindo meus vídeos, ele falou, será que é um espírito precisando de ajuda? E ele falou que ele viu nitidamente que era uma mulher, né? E depois dizer que contando para o povo, uns acreditava, outros, né, não acreditava. E teve, aí ele descobriu que a pessoa falou assim, mas aquela mata lá é assombrada. Ele falou que essa mata aqui era muito maior, bem grande para lá, bem grande. Agora já não é mais, né, só tem esse pedaço aqui. E ele falou que aqui é assombrado. O povo até hoje fala que aqui é assombrado. E nós vamos em lugares que tem relatos de assombração, porque a gente sabe que tem espírito precisando de ajuda. A gente vai passar o K2 aqui, se der presença, a gente já faz em seguida um spirit box, né? Para tentar um contato aí, para ver se o espírito está precisando de ajuda. E se você é novo no canal e ainda não é inscrito, e quiser se inscrever, quiser fazer parte da nossa família, se inscreva. Ative o sininho para novas notificações. Me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição. Vou deixar o link do Marcelo Sobre Natural também na descrição. É o meu canal secundário junto com o Marcelo. E a gente agradece aí de todo o coração que Deus os abençoe cada um de vocês, tá bom? A gente vai ligar o K2, né? E já vai passar aqui o K2 para ver se tem presença aqui desse tipo. Aqui no capim, eu não vou entrar, eu vou ver se tem uma entrada por aqui, né? Cuidado, olha o chão, ó. É bem perigoso o chão, com essas folhas secas. Se tiver presença de espírito, só que no K2 nós estamos aqui para ajudar. Não queremos afrontar, é com toda a licença que nós entramos aqui, pedindo licença também do guardião da mata, né? Não, não, assim não. Viu, caiu a água, né? Olha aqui. Tá vendo? Tô tá disparado. Não tem que entrar muito pra dentro, não, né? Olha pra você ver como é que tá isso aí. Tá muito perigoso aí. Tá alto aí, é. folha, né? Perigoso demais da conta. O cabelo está disparando. Tem espírito precisando de ajuda, viu, gente? Vamos tentar aí em contato. Vamos pegar o espírito lá? Vamos. Já vamos fazer. Com toda a licença e todo o respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2, ele está aqui agora? Sim. Sim. Você 
Você pode me dizer o seu nome? Sim. Francisca? Francisca. Francisca, você é a mulher que aparece aqui? Nesse local? Vaga nesse local? Você pode falar pra gente por que, que você é vaga aqui? Nós estamos aqui para te ajudar. Você pode falar para nós? Pode falar, chega mais perto. Uhum. Me ajuda. Ainda que ajuda. Nossa, me arrepiei toda agora. Uhum. Você aparece aqui então porque você quer ajuda, é isso? Uhum. É. Uhum. Você. Pode falar. Uhum. Pode me ajudar. Uhum. E? Você pode me ajudar? Pode me ajudar. Nós podemos te ajudar, tá bom? Com oração. Encaminhar você. Nós estamos aqui com o nosso anjo, né? Somos uma equipe. Nosso anjo de luz está aqui, tá bom? E? Para ajudar. Você pode dizer... Ela precisa. Você pode dizer pra gente? Por que, que você está presa nesse local? Porque você vaga aqui? Pode chegar mais perto, eu vou Sim. te ajudar, tá bom? Eu não estou conseguindo te ouvir direito. Você pode falar pra gente? Pode. Então fala pra nós. Eu? Minha vida. Tirei minha vida, será? Sim. Você tirou sua vida? Sim. Então você tirou sua vida, por isso que você está presa nesse local? Nossa, mãe. Sim. Sofrendo aqui, amor. E você tinha depressão? Algum motivo para tirar a sua vida? Minha madrasta? Minha madrasta? Ela era? Ela era? Oi! Oh. Nossa! Minha. Ela era ruim. Sim. Ah, sua madrasta era ruim para você? E você, por causa disso, você tirou a sua vida? Tirei. O que aconteceu com sua mãe, Francisco? E a sua mãe? Ela Faleceu? Ele é falecido. Eu sinto muito, eu sinto muito mesmo por tudo que aconteceu com você, tá bom? Mas nós estamos aqui para te ajudar. Você pode falar para nós qual era a sua idade? 16 anos? 16. Você tinha só 16 anos? Nossa, aí. Criança, né? Uhum. E você tirou sua vida para acabar, para poder acabar com seu sofrimento, é isso? Uhum. Que ela sofria. Ela... Oh, amor, que dó. Pra ir com ela? Ah, uhum. Pra ir com a mãe dela? Você uhum. tirou sua vida pra ir junto com a sua mãe? Uhum. Viu? E parar de sofrer. E você não conseguiu é, ir com a sua mãe? É isso? 
Não conseguiu. Não conseguiu. Porque você tirou a sua vida. Nós não podemos tirar a vida, né? A nossa vida é de Deus, né? Só Deus que pode tirar a nossa vida. E ela agora ela Só sabe. que eu não estou. Eu não estou aqui para te julgar, eu estou aqui para te ajudar, tá bom? Você pode falar para a gente qual hum. foi o ano que isso aconteceu? Se você puder, é claro. Vou lembrar, né? Eu, bem baixinho. Bem baixinho. eu não entendi. Você pode se aproximar mais um pouquinho? Se você lembra do ano, fala para a gente. Cinquenta e dois? É, o ano. Ô... Francisca, fala... fala pra mim, você sabe o ano que a gente tá? Agora? Não, não sei. Não, não sabe, não. Mais uma vez, eu sinto muito mesmo, sinto muito, tá? Se você poderia falar pra gente o que a sua madrasta fazia com você? Não entendi. O que ela fazia? Amarrava? Ela amarrava você e fazia o quê? Batia? Amarrava ela. E batia. É de doer o coração, gente. Hum. Viu? E ela batia, fazia. Viu? E e você... não, não. Aí não aguentei mais. E seu pai? Seu pai não sabia disso? Não. Eu não vou fazer mais perguntas, tá? Porque eu sei que você está sofrendo com isso e você quer sair logo daqui, né? Você vai para o tratamento, tá? O nosso anjo vai te encaminhar, né? Para tratamento. Você quer ir para tratamento? Que é isso? Tadinha. Sofrendo. A gente vai deixar para você uma vela, tá? Que significa luz para você que está aqui na escuridão. Hum. E a água Que é a pureza que mata a sede, tá bom? É um símbolo Isso Você quer, né? Nosso anjo ele se faz presente, Francisco Eu já tá agradecendo Francisco você consegue se materializar para que eu possa te ver? Se você consegue, claro. Hum? Consegue? Eu não entendi. Eu também não entendi. Não consegue, então. Ela queria. Ela, tá fraca, ela queria. Mas eu acho que ela tá fraca, gente. Não, não então, consegue mais nem. Então, nós vamos então pegar a água e a vela para você, tá bom? Você perdoa o que a sua madrasta fazia com você? Você perdoa ela? Para que você possa seguir em paz? Perdoa. E você quer pedir perdão para alguém? Meu Deus. Meu Deus. Mais alguém? Oi. 
Trouxe aqui, foi isso? Trouxe? Hum. Foi ele que. Ela pediu perdão para Deus e disse que foi ele que, que te trouxe, trouxe aqui. aqui. Porque você pediu para Deus te ajudar? Hum. Viu? Hum. Fico feliz de estar aqui te ajudando. Você não imagina o quanto eu estou feliz. Tá? Você está feliz? Ela está muito feliz. E nós também, né, amor? Eu e o Theo também estamos é. muito felizes de poder te ajudar, tá bom? Vamos pegar então a água e a vela para ela, né, amor? É. Você segue o nosso anjo, tá? É. Já estou indo. É, é ele que vai... vai te conduzir, tá bom? Vai para tratamento, tá bom? Estou feliz. Feliz de poder ajudar. Vamos pegar a água e a vela para ela? Vamos. Meus amigos, agora a gente vai fazer o um encaminhamento da Francisca, né? A gente foi convidado para vir nesse local, a gente não sabia o que tinha acontecido aqui, né? Porque o local é assombrado. E ela disse que ela tirou a vida dela aqui nesse local porque a madrasta dela era ruim para ela, né? Amarrava ela e batia nela. Então, por a mãe dela ser falecida, ela achou que ela tirando a vida, ela ia ficar junto com a mãe, né? As coisas não funcionam assim, né? infelizmente, então nós não podemos tirar a nossa vida, jamais pensar nisso, porque é sofrimento, ela está aqui desde 52, né, pedindo ajuda aqui, aparecendo para as pessoas, querendo ajuda para sair desse local só em sofrimento, né, olha só que tristeza, mas o importante é que agora a gente está aqui, a gente vai ajudar ela, né, não somos nós, tá, que salvamos, não somos nós que encaminhamos, é o nosso anjo que encaminha, mas quem pode salvar mesmo é só Deus, digno de toda honra e de toda glória. E a gente vai orar agora por ela, né? Eu, vocês e o Theo, e não esquecendo que eu amo vocês, fiquem com Deus e vamos orar. Tem presença de espírito aqui? Agradecido ao nosso anjo, né? Que Deus nos abençoe e que Deus abençoe vocês.